Lyon, one of the largest cities of France and the jewel of the meeting rivers Rhone and Seine, witnesses the rendezvous of people from around the world every year who are committed to peace, harmony and social justice. The Dialogues in Humanity An annual gathering in Lyon attracts people of all walks of life, such as thinkers, artists, activists, seekers and youth. The Dialogues, we call it the Dialogues in Humanity, it's a emerging movement all over the world. It's uh, rather unique. It moves away from the old politics which only talked about changing social structures, changing the economy, etc. The Dialogues in Humanity is also about friendship, is about the inward journey, uh, spirituality some would call it. So it's a new integration of politics, of culture and of interiority. Uh, the old politics will not change the world. We may have ideas, we may have analysis, but we don't have the heart to change the world. In the dialogues, we see the, this new, new method of transformation emerging, where the social, the economic, the political, the cultural and the spiritual are all integrated. The organic ambience of the dialogues, accompanied with music, performances, art forms and in-depth interactions, transforms the minds and hearts of the participants towards committing themselves for a better world. Que chacun soit un rival compétiteur pour les autres, il devient un, un compagnon de route en humanité dans cette aventure passionnante. Donc les, les dialogues en humanité, c'est un, un espace et un temps privilégié où on va travailler autant sur le corps, sur le cœur que sur l'esprit, parce que c'est ces trois intelligences qui doivent être rassemblées si on veut créer un désir d'humanité et c'est la raison pour laquelle on va avoir des ateliers du sensible, on va se réunir sous les arbres. Elle-même, nous sommes en guerre avec la nature parce que nous sommes en guerre avec nous-mêmes et donc il n'y avait pas d'espace pour poser politiquement la question de, de l'humanité. Il faut que l'humanité soit capable de sortir de sa barbarie euh, intérieure et donc il faut un espace qui à la fois soit pluridisciplinaire, que toutes les dimensions de l'humanité soient présentes, mais aussi qui touche autant l'intelligence sensible du côté du corps et du cœur que l'intelligence mentale. So what brings me here? Um, I mean, I think that this world needs big changes and I definitely think art and creativity uh, can contribute to, the, to this change the world needs. And here in the dialogues I, I get some inspiration to, to keep going, uh, people coming from all around and uh, that, uh, that is the, the beauty of, uh, of the dialogues. I, I feel privileged to be here. What do I take back from here? Uh, inspiration, hope, uh, strength, and uh, the willingness to, to keep doing what uh, I like to do. I think uh, the world is changing. When I was a little kid, I was fascinated by globalization, by the fact that uh, uh, when uh, I will be older, there will be no more uh, conflicts, no more wars no more countries, uh, but just a united human nation. Uh, I was a little kid and I was uh, eight years old when I saw the fall of the Twin Towers. Um, I didn't understand what, were, what was happening, but uh, now I know. Now I know 
what can be hate, what can be social injustice, what can be discrimination about your uh, religion, about your nation, about your sexual orientation. I know what is, uh, what is meant. And I think is the dialogue is really the chance to uh, make uh, a world of solidarity, of peace and uh, uh, of uh, meetings of uh, all different nations, all different realities in one place. And to give uh, to your life uh, a sense of justice, a sense of happiness and uh, a really an opportunity you know, to do something for the world. La plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant qu'humanité, ils viennent de nous-mêmes. Et que tant que nous n'avons pas mis cette, cela dans l'espace public, eh bien, nous n'arrivons pas à avancer sur le changement climatique, sur la solidarité qu'il est nécessaire de mettre en place dans le monde, pour faire face à énormément de choses dans le, dans le domaine économique, dans le domaine des guerres, de, des risques que nous courons en tant qu'humanité. Parce que la planète, elle sera toujours là. Donc nous avons besoin de ces dialogues. Lorsque nous n'avions plus de place dans les salles municipales, entre les murs, alors nous avons décidé de reprendre l'idée de l'arbre à palabre à l'africaine. C'est une façon donc de voir les dialogues reliés à la nature et entre humains dans la diversité. Nous devons nous inspirer du sensible, de nos émotions doivent être prises en compte pour que le dialogue puisse avoir un effet. Et la musique, l'art, la beauté, et la musique en particulier, c'est la musique du monde, doivent être ceux qui nous emportent, nous envahissent, nous donnent vraiment l'envie de nous rencontrer et d'avancer. Sous l'arbre à palabre à l'africaine, c'est une façon de dire que les dialogues en humanité peuvent se faire. Chacun vient dire ce qu'il a à dire, partage son expérience, écoute les autres et repart en paix. Yes, they go back with renewed commitment and greater hope that it is possible to build a better world where peace, harmony and love would prevail everlastingly.